যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিনা সেটি তারা পরীক্ষা করছেন এবং তারা পানি ছেটাচ্ছেন অনবরত আমরা লক্ষ্য করছি দর্শক দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখন পর্যন্ত ভবনের যে সপ্তম ফ্লোরটি রয়েছে নতুন করে যেখানে আবারও ধোঁয়া দেখা দিয়েছে সেই ধোঁয়াটিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে অনবরত পানি দিয়ে সেই ধোঁয়াটি নির্বাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এবং সেই সপ্তম ফ্লোর অর্থাৎ সপ্তম ফ্লোরটিতে আমরা লক্ষ্য করছি যেখানে নতুন করে আবার ধোঁয়া দেখা গিয়েছে সেই ধোঁয়ার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে সেই ধোঁয়াতে নতুন করে পানি ছেটানো হচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে সেই ধোঁয়াটির নতুন উৎস দেখতে অর্থাৎ সেই আগুনটি নতুন করে আবার ছড়ালো কিনা কিংবা বিচ্ছিন্ন ভাবে সেই আগুন ভবনের ভেতরে এখনো ছড়িয়ে আছে কিনা সেটি কিন্তু তারা পরীক্ষা করছেন বারবার এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে সপ্তম ফ্লোরের পাশাপাশি ষষ্ঠ ফ্লোর থেকেও কিছু কিছু অংশ থেকে ধোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আগুনটি এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে এলেও বিভিন্ন ভাবে ভবনের বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় আগুন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় কিন্তু কিছু অংশ থেকে এখনো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ক্রেন দিয়ে অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছেন দমকল কর্মীরা এই ধোঁয়াটির উৎস বের করার জন্য এবং একই সঙ্গে সঙ্গে এই ভবনে আর কোনো মানুষ আটকা পড়ে আছেন কিনা সেটি পরীক্ষা করার জন্য দর্শক কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে আমরা দেখিয়েছিলাম ক্যামেরায় যে এই ভবনটির যে যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সেই অংশগুলিতে আবারও পুনরায় খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে ভবনের কোন অংশে আর কোন ভুক্তভোগী আটকা পড়ে আছেন কিনা সেটির পাশাপাশি এখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের বিশেষ করে যারা এখানে হাইড্রোলিক ট্রেনে কাজ করছেন তাদের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে যে তারা ভেতরের যে অবস্থা সেটি বারবার পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে যে ভেতরে আর কোথাও কোনো আগুন এখন পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিনা যে অনুযায়ী তারা পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন এবং আপনাদেরকে যদি নিচের অবস্থা জানাই তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা নিচের যে অবস্থাটি দেখতে পাচ্ছি এই পুরো বনানির সড়কটি অর্থাৎ এফার টাওয়ারের সামনে যে সড়কটি রয়েছে অর্থাৎ গুলশান দুইয়ের দিকে চলে যাওয়ার যে রাস্তাটি রয়েছে সেই সড়কটি কিন্তু পুরোপুরি একরকম কার্যত বন্ধ রয়েছে এবং আশপাশে যে বাণিজ্যিক ভবনগুলি ছিল সেই বাণিজ্যিক ভবনগুলিতে বিভিন্ন অফিসে যারা কর্মরত ছিলেন তাদেরকেও কিন্তু একরকম ভবন থেকে অনেকেই তারা রাস্তায় নেমে এসেছেন আতঙ্কে এবং আশপাশের যে ভবনগুলি রয়েছে সেই ভবনগুলিতে যে কর্মরত অফিসগুলি ছিল সেই অফিসগুলো কিন্তু একরকম অঘোষিতভাবে আজকের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ আমরা লক্ষ্য করেছি যে আশপাশের যে ভবনগুলি রয়েছে সেই ভবনগুলি থেকেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে উৎসুক মানুষ সড়কে যেমন নেমে এসেছেন তারা পাশাপাশি বিভিন্ন ভবন থেকেও তারা সেই এফার টাওয়ারের ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের দিকে চেয়ে আছেন কখন এই ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং এখন পর্যন্ত কোনো মানুষ সেখানে আটকা পড়ে আছে কিনা সেই উৎকণ্ঠা সেই আতঙ্ক কিন্তু এখানে যারা বাসিন্দা রয়েছেন এই পুরো বনানী এলাকার তাদের চোখে মুখে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে সেটি এখন পর্যন্ত আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারি দর্শক যে আগুন এখানকার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিন্তু যেহেতু বহুতল ভবনের একটি আগুন এই বহুতল ভবনের এই আগুনটি এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে এলেও ভবনের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে কোন আগুন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে পুরো ভবনটি যেমন কাঁচ আচ্ছাদিত ছিল একই রকম ভাবে কিন্তু পুরো ভবনটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যে বিশেষ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যে বিন্যাস পুরো ভবন জুড়ে সেই বিন্যাসের কারণে কিন্তু আগুন আরো ছড়িয়ে যায় এটি আপনারা আগে থেকেই জানেন এবং সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আগুন এবং সেই আগুন থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া এখন পর্যন্ত এফার টাওয়ার থেকে নির্গত হতে আমরা লক্ষ্য করছি এবং এখানে যারা হাইড্রোলিক ট্রেনে চেষ্টা করছেন তারা বারবারই একটা বিষয় গুরুত্ব দিচ্ছেন তাদের গতিবিধি দেখে আমরা যেমনটি বুঝতে পারছি বা অন্যান্য অগ্নিকাণ্ডের 
ঘটনা গুলি থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি দর্শক তারা এখন পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন যে ভেতরে কোন ভুক্তভোগী এখন পর্যন্ত আটকা পড়ে আছেন কিনা ভেতর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনো আগুন নতুন করে ছড়ানোর আশঙ্কা আছে কিনা সেটি তারা বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখানোর চেষ্টা করছেন এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে আবারও বলে রাখি যে পুরো ভবনে বিভিন্ন ভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে পুরো ভবনে কিন্তু বৈদ্যুতিক তারের বিন্যাস রয়েছে এবং সেই বিন্যাস থেকে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রচুর পরিমাণে আগুন অল্প সময়ের মধ্যে পুরো ভবনের কয়েকটি ফ্লোর কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেই আগুনের বিন্যাসের ফলে কয়েকটি ফ্লোর অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম ফ্লোরে আমরা লক্ষ্য করছি ভয়াবহভাবে আগুনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ভবনটি এবং সেই ভবনে আর কোনো ভুক্তভোগী আটকা পড়ে আছেন কিনা আর কোনো বাসিন্দা আটকা পড়ে আছেন কিনা একই রকম ভাবে সেই ভবনটিতে আর কি কি ভাবে উদ্ধার তৎপরতা চালানো যায় সেই চেষ্টা কিন্তু এখন পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রাণান্ত ভাবে করে যাচ্ছেন আমরা এমনটি লক্ষ্য করছি এবং দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভবনের নিচের যে ভবন যে ফ্লোরটিতে আগুন লেগেছিল তার কয়েকটি ফ্লোর নিচে কিন্তু আবারও কাজ ভাঙা হচ্ছে এবং সেই কাজ ভেঙে কিন্তু সেখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা চেষ্টা করছেন যে নিচের যে ফ্লোরগুলি রয়েছে সেই ফ্লোরগুলিতে আর কেউ আটকা পড়ে আছে কিনা একই সঙ্গে সঙ্গে সেই ফ্লোরগুলিতে আসলে নতুন করে কোনো আগুন ছড়া ছড়াচ্ছে কিনা সেটিও কিন্তু তারা পরীক্ষা করছেন দর্শক বনানির মতো এত জনবহুল এবং বহুতল ভবন অধ্যুষিত একটি এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণ যদিও দুঃসাধ্য একটি ব্যাপার কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রাণান্ত চেষ্টা করে সেই আগুন প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার মাথায় কিন্তু তারা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছেন দিয়ে এসেছেন এবং এখন পর্যন্ত ভবনে যারা আটকে পড়া বাসিন্দা ছিলেন আমরা ভুক্তভোগীদেরকে দেখেছি তাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে তারা ভবনের কাজ ভেঙে আপনাদেরকে জানাই যে যখন আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছিল তখন কিন্তু আগুনের উত্তাপে এই ভবনের কাজ বিভিন্ন ভাবেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমরা দেখেছি যে সেই কাজগুলো ফেটে গেছে এবং কাজ ফাটার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন ফ্লোরে যে মানুষগুলো আটকা পড়েছিল যে ভবনে মানুষগুলো আটকা পড়েছিলেন তারা ভবনের কাজ নিজেরাই ভেঙেছেন এবং ভেঙে সেখান থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন এবং আমরা একই সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষকে লক্ষ্য করেছি যে তারা এফার টাওয়ারের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ছাদে আশ্রয় নেওয়ার পরে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম এর আগে যে দর্শক এখানে সশস্ত্র বাহিনী প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এবং সশস্ত্র বাহিনীর উপরে হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছিল এবং হেলিকপ্টার থেকেই সেই মানুষগুলিকে ট্রেস করা হয় যে তারা ছাদের উপরে আশ্রয় নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে সেখানে হেলিকপ্টার সেই ছাদের উপরে অবস্থান নেয় এবং হেলিকপ্টার থেকে রশি ফেলে ছাদে যে কয়েক কয়েকজন মানুষ সেখানে ভুক্তভোগী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরকে কিন্তু এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সে দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি
পরে এই ফায়ার টাওয়ারে আগুন টি লাগলেও এখন পর্যন্ত সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেই আগুন এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে এলেও আপনারা জানেন যে বহুতলে এই ভবনটিতে বিভিন্ন ধরনের অফিস আদালত কর্মরত ছিল এবং সেই অফিস আদালতগুলো চলছিল এবং অফিস আদালত চলার মধ্যেই কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে এবং এখন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করছি যে সেই ভবনের ভেতর থেকে এখনো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এবং ভেতরে যে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ফ্লোরে আগুন থেকে থাকতে পারে সেই আগুনটি তারা এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঠিক এই মুহূর্তে যদি দর্শক আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনাদের আপনাদেরকে বলতে পারি যে ভবনের যে চতুর্থ ফ্লোর রয়েছে অর্থাৎ চতুর্থ তলার ফ্লোর দিয়ে কিন্তু হাইড্রোলিক ক্রেন সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সেখানকার কাজ যেটি রয়েছে সেই কাজটি কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত অক্ষত থাকলেও সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেটি ভেঙে ফেলেছেন এবং ভেঙে ফেলার পর সেটি দিয়ে কিন্তু আমরা সেখান দিয়ে লক্ষ্য করছি যে আমরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেই ক্রেনটি সেখানে সংযোগ করা হয়েছে এবং চতুর্থ তলার অর্থাৎ চতুর্থ যে ফ্লোরটি রয়েছে সেই ফ্লোর দিয়ে কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন ভেতরে প্রবেশ করার অর্থাৎ ফায়ার সার্ভিসের যে কর্মীরা এখানে আপনারা লক্ষ্য করছি যে এখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তারা ভেতরে প্রবেশ করেছেন এবং ভেতরে প্রবেশ করার পর কিন্তু এখন তারা ভেতরের যে এতক্ষণ পর্যন্ত আগুনের নিয়ন্ত্রণের যে আমরা প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করলাম দর্শক সেটি আমরা বলতে পারি যে বাইরে থেকেই চেষ্টা করা হয়েছে আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার কাজ ভেঙে ভেতরে পানি ছিটিয়ে সেই আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এখন আমরা লক্ষ্য করছি যে ভবনটির ভেতরে কিন্তু প্রবেশ করলেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরা সেই ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর এখন তারা তল্লাশি করবেন যে আর নতুন করে কোথাও থেকে আগুন ছড়াচ্ছে কিনা এখন পর্যন্ত আগুন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জায়গাতে কয়েকটি ফ্লোরে কিন্তু আমরা এখনো আগুন জ্বলতে দেখছি দর্শক আমরা লক্ষ্য করছি যে ফ্লোরে জ্বলছে এবং সেটির পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে জানাতে পারি যে এফার টাওয়ারের আগুন যখন লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকে দাও দাও করে ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু শুধুমাত্র এফার টাওয়ারের তৃতীয় বা চতুর্থ ফ্লোরটি নয় তার আশেপাশের দুটি দুই তিনটি ভবনও কিন্তু এই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই আগুনে কিন্তু আশপাশের যে ভবনগুলি রয়েছে সেই আমরা আগুন দেখতে পাচ্ছি তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে সেই ভবনটিতে এখনো তার পাশের ভবনে দু একজন লোক বিচ্ছিন্নভাবে দু একজন ভুক্তভোগী আটকা পড়েছেন এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেটি দেখতে পেয়েছেন এবং হয়তো বা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদেরকেও সেই ভবন থেকে সেই ফ্লোর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হবে এবং এখন আগুন আগের চেয়ে আগুন অতটা না দেখা গেলেও বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ফ্লোরে সেই আগুন আমরা লক্ষ্য করছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগুনের পাশাপাশি এখান থেকে কিছু ধোঁয়া আসছে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে সেই ধোঁয়াও কিন্তু একই রকম ভাবে নির্বাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেই ধোঁয়া দেখে এবং ধোঁয়ার গতি প্রকৃতি দেখে কিন্তু এখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পানি ছিটানোর প্রক্রিয়া অবলম্বন করছেন আমরা লক্ষ্য করছি দর্শক দর্শক এই বহুতল ভবনটি থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদেরকে আমরা যখনই লক্ষ্য করেছি যে বহুতল এই ভবনটি থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে 
হাইড্রোলিক ট্রেনের মাধ্যমে যখন এখানে ভবনে আটকে পড়াদের উদ্ধার করা হয় ঠিক সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানুষের মধ্যে এক ধরনের উল্লাস আসে এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের উল্লাস আমরা লক্ষ্য করেছি এবং একই রকম ভাবে একই রকম ভাবে একই রকম ভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়েছে এবং আমরা আতঙ্ক লক্ষ্য করেছি মানুষের কেননা আশপাশের ভবনগুলিতে যারা আটকা পড়েছিলেন বিভিন্ন অফিস আদালতে যারা কর্মরত ছিলেন সেই ভবনের বাসিন্দারা তারাও কিন্তু প্রচন্ড আতঙ্কে ছিলেন যে আতঙ্ক তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে যে তারা আদৌ সেখান থেকে নামতে পারবেন কি নামতে পারবেন কিনা কিংবা নিরাপদে নিজেকে এই আগুনের মধ্যে থেকে সেভ করতে পারবেন কিনা ঠিক এই মুহূর্তে আরো একজন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব দ্রুত গতিতে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো একই রকম ভাবে আমরা যদি আপনাদেরকে জানাই তাহলে আবারও হাইড্রোলিক ট্রেনটি চেষ্টা করে যাচ্ছে আবারও হাইড্রোলিক ট্রেন উপরে তোলা হচ্ছে এবং সেই হাইড্রোলিক ট্রেনটি উপরে গিয়ে আবারও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা চেষ্টা করে দেখবেন যে নতুন করে আর কোনো কর্মী আর কোনো ভুক্তভোগী মানুষ সেখানে আটকা পড়ে আছেন কিনা এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি যে নিচে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যারা অপেক্ষা করছেন তারাও কিন্তু প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই ভবনের ভুক্তভোগী যারা রয়েছেন আহত মানুষ তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করার জন্য দর্শক আমরা লক্ষ্য করছি যে ভবনের যে পাশের ভবনটি ছিল এফ আর টাওয়ারের যে পাশের ভবন অর্থাৎ সেটি যদি আমরা বলি পাশের ভবনটির নাম হচ্ছে আহমেদ টাওয়ার সেই আহমেদ টাওয়ারের উপরের দিক থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে একজন মানুষ তিনি কাজ ভেঙে দিচ্ছেন এবং কাজ ভেঙে ভেতর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি রশি দিয়ে নামার চেষ্টা করছেন সেই সুউচ্চ ভবনটি থেকে এখন পর্যন্ত এফ আর টাওয়ারের মধ্যে থেকে নতুন করে আর কোন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার না করা হলো আমরা লক্ষ্য করছি যে এফ আর টাওয়ারের পাশে যে আহমেদ টাওয়ার রয়েছে সেই আহমেদ টাওয়ারের মধ্যেও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে আহমেদ টাওয়ার অর্থাৎ এফ আর টাওয়ারের পাশের যে ভবনটি রয়েছে সেই ভবনে নতুন করে কেউ আটকা পড়েছেন কিনা বা এখনো কোনো ভুক্তভোগী সেই ভবনে আটকা পড়ে আছেন কিনা তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এফ আর টাওয়ারের বিভিন্ন ফ্লোরে যেমনটি অবস্থান নিয়েছেন পাশাপাশি অবস্থান নিয়েছেন এফ আর টাওয়ারের পাশের টাওয়ার যেটিকে আহমেদ টাওয়ার বলা হচ্ছে সেই আহমেদ টাওয়ারের উপরেও কিন্তু তারা বিভিন্ন ফ্লোরের যে কাঁচগুলি রয়েছে সেই কাঁচগুলি তারা ভেঙে দিচ্ছেন এবং সেই টাওয়ারের মধ্যে নতুন করে কোনো আগুন ছড়াচ্ছে কিনা সেটি তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আপনাদেরকে বলতে পারি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এফ আর টাওয়ারের পাশের যে ভবনটি রয়েছে অর্থাৎ ঈশদ ঘিয়া রঙের যে ভবনটি রয়েছে অফ হোয়াইট কালারের সেই ভবনটিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে সেই ভবনটিতে এখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী একজন কর্মী প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেখানে কাজ ভেঙে ফেলার এবং সেখানে আর কোনো ভুক্তভোগী আটকা পড়ে আছেন কিনা সেটি কিন্তু তারা পরীক্ষা করার চেষ্টা করছেন একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে এফআর টাওয়ারের যে কয়েকটি ফ্লোর থেকে অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ফ্লোর যেটি রয়েছে সেখান যেখান থেকে ধোঁয়া এখনো নির্গত হতে দেখা যাচ্ছে সেই ধোঁয়া কিন্তু তারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন এবং সেই ধোঁয়া কোথা থেকে এখন পর্যন্ত নির্গত হচ্ছে সেই ধোঁয়াটি কোথা থেকে ছড়াচ্ছে সেটি তারা বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন এবং সমান্তরালে কিন্তু পানি ছিটিয়ে এই পুরো পরিস্থিতি থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন দমকল বাহিনীর অগণিত কর্মী আমরা বলতে পারি নিচে এবং উপরে অর্থাৎ ভবনের ভেতরে এবং হাইড্রোলিক ট্রেন এবং এই ভবনের নিচের ফ্লোরে আমরা বলতে পারি যে অগণিত ফায়ার সার্ভিসের কর্মী সেনাবাহিনীর কর্মী তারা প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই পুরো অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটির বিভিন্ন ফ্লোরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে মানুষগুলি রয়েছে অর্থাৎ সেই মানুষগুলিকে উদ্ধার করার এবং একই সঙ্গে সঙ্গে ভবনের ভেতরে আমরা এখন লক্ষ্য করছি পাইপ প্রবেশ করানো হচ্ছে অর্থাৎ ভেতরের বিভিন্ন অংশে যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে আগুন জ্বলছে সেই আগুনটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য সেই আগুনটিকে নির্বাপন করার জন্য কিন্তু তারা প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করছি যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর যে কর্মীরা রয়েছেন সেই কর্মীরাও কিন্তু ভবনের ভেতরে প্রবেশ করছেন এবং শুধুমাত্র এফ আর টাওয়ারই নয় এফ আর টাওয়ারের পার্শ্ববর্তী যে ভবনটির কথা আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম সেই ভবনটিতেও কিন্তু আমরা এখন লক্ষ্য করছি সেনাবাহিনীর কর্মীরা সদল বলে প্রবেশ করছেন পাইপ সহ 